，你有没有爱过一个人？你有没有恨过那个爱着的人？这些年，我常做一个梦，梦中有一个女子的背影，我看不到她的面容。每每梦醒，我总是心痛难忍。他到底是谁？我这个人呢，最怕着凉了。我一着凉就睡不好觉，我就会起来梦游。我梦游很恐怖的哦，难道你不怕吗？你不梦游也很吓人哦。沈老爷托孤托的这么认真，别推辞了吧。夫人不必试探我。我此生为你而言，绝不纳妾。你叫我什么？夫人啊。嗯。嗯。要不然咱俩打个赌吧，看谁先拨开云雾，怎么样？你想赌什么呢？要是我赢了，你就放我走。那若是你输了呢？那，就任凭你差遣呗。我不赌不赢一样吗？严丹，我想让你明白我的心意。我最想守护的人，就在眼前。严丹。不要再奢望了。这一世，我是一只妖，他是捉妖师。我们两个本来就没有任何可能。姻缘，为什么天上地下，我永远避不开你？九百年前，我曾经有过一场梦想。是我很讨厌他，可是后来我不知不觉的喜欢上了他。这个人救我，也伤过我的心。但他跟我说，他肩负着众生，他的心里不能有任何的牵挂。那个时候我不明白他是什么意思，可是我现在明白。如果有一天我动了情，可是我没有伤害任何人，我也没有做错任何事情，你会杀了我吗？我会杀了你。他是帝君，天平的天平，他最终是不公。他说过，神仙就要断情绝爱。既然他已经认错了，那就如此吧，就当是一场梦就好。那你告诉我，你想要什么？你说你爱我，那好，我问你，你愿意为了我放弃你的性命？我愿意。要拿，就拿走。只是妻妾而睡。若一切回到最初，沉香重燃，你是否可以回心转意？
这样就可以了。这等于说是一二三，再一个劲往前动。啊！别手软。何时了？一山更比一山高。没得看他的，你俩必须得保证。好，他反正我会把他抱在我的怀里边。张、嗯、因为三姐在，你才在。不要再做帝君了。就做一个同志小儿吧。竹子绿溪写的“情不知所起”，原来就是这种感觉。我们姐姐见到他，你想起。